শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাজাক্স সম্পর্কে জানবো তো অ্যাজাক্স কি অ্যাজাক্স হচ্ছে আমরা জানি যে একটা টেকনোলজি যদি ওয়ার্ক প্লেস অ্যাজাক্স লিখে সার্চ করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের একটা এপিআই আছে অ্যাজাক্স ইন প্লাগ ইন এপিএসটা যদি আপনি ভিজিট করেন সেক্ষেত্রে অ্যাজাক্স সম্পর্কে জানতে পারবেন না অ্যাজাক্স হচ্ছে একটা টেকনোলজি যেটা আমরা প্লাগ ইনে ব্যবহার করতে পারি অথবা চাইলে যে কোনো জায়গাতে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এটা আমরা ফাংশন আকারে ইউজ করতে পারি তো অ্যাজাক্সের জন্য এখানে যেভাবে দেওয়া আছে আমরা এটা ইউজ করব না আর চলুন আমরা একটা ডিরেক্ট অ্যাকশনে দেখি যে অ্যাজাক্স কীভাবে কাজ করে তো আমরা অ্যাজাক্স যেভাবে কাজ করব আমরা ওয়ার্ড প্রেসের কোনো একটা বাটনে ক্লিক করলে ডেটাবেসে কোয়েরি করে সেটাকে ডিসপ্লে করব এই অংশটুকু আমরা প্রথমে করি তো অ্যাজাক্সে কাজ করার জন্য প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে একটা দুইটা অ্যাকশন লাগবে অ্যাড তো আমরা জানি প্রথমটা হচ্ছে অ্যাকশনের নাম তারপর এটা হচ্ছে ফাংশন তো ফাংশন যে কোনো নামে হতে পারে আমরা মাই অ্যাজাক্স ফাংশন দিলাম দুইটা ফাংশন লাগবে আমি আগে বলেছি তো মাই অ্যাজাক্স ফাংশন দিলাম এবং আমরা এখানে একটা ফাংশন তৈরি করব এবং এই ফাংশনে আমরা কিছু একটা এক করে রাখি আর এখানে একটা ডাই ফাংশন লাগবে তো এই ফাংশনটার নাম হচ্ছে মাই অ্যাজাক্স ফাংশন তো অ্যাজাক্সটা যাতে ডিসপ্লে হয় এই জন্য আমরা একটা শর্ট কোড বানাবো জাস্ট এইচ টি এম এল দেওয়ার জন্য অ্যাড শর্ট কোড মাই শর্ট কোড আমরা নাম দিলাম অ্যাজাক্স বাটন তো এইখানে আমাদের হবে এই ফাংশনটা যেটা ফাংশনটার নাম হবে ডাব্লিউ পি অ্যাজাক্স আন্ডার স্কোর এবং এখানে আমাদের হবে ডাব্লিউ পি অ্যাজাক্স নো প্রিপ তো এই ফাংশনের সাথে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাজাক্সে যেই অ্যাকশনটা ইউজ করব তো মাই অ্যাজাক্স অ্যাকশন তো এই অ্যাকশনটা আমাদের লাগবে হচ্ছে যখন আমরা অ্যাজাক্স কল করব তখন তো এখন আমরা এখানে একটু মার্ক আপ লিখি যে এই মার্ক আপে মূলত আমরা শর্ট কোডে যেই এলিমেন্ট সেটা লিখব রিটার্ন করি তো এখন আমরা একটা বাটন নিব বাটন টেস্ট আমরা একটা বাটনে একটা ক্লাস দেই তো এই বাটনে এখন আমরা অ্যাজাক্সের যে স্ক্রিপ্ট সেটা লিখব তো এইখানে মাই অ্যাজাক্স ট্রিগার যেটা অন ক্লিক ফাংশন অর্থাৎ অন ক্লিক ফাংশনেই মূলত আমি অ্যাজাক্সটা দেখব তো এখানে অ্যাজাক্স দেওয়ার জন্য অ্যাজাক্স আমাদের অ্যাজাক্স ফাংশন ইউজ করতে হবে এখানে তো এটার মধ্যে আমরা অ্যাজাক্সের যে প্যারামিটারগুলো সেই প্যারামিটারগুলো পাস করব এখন কি কি প্যারামিটার এখানে আমরা বেসিক্যালি প্যারামিটার ইউজ করব যদি বলি পাঁচটা তো আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে ইউআরএল অর্থাৎ অ্যাজাক্স ইউআরএল এবং এটা অবশ্যই কোটেশনের মধ্যে হবে 
তো ডাবল কোটেশনের মধ্যে দেন সমস্যা নেই তো ইউআরএল লাগবে তারপরে হচ্ছে টাইপ লাগবে তো টাইপ অবশ্যই পোস্ট হবে তারপরে হচ্ছে আপনার এইখানে লাগবে হচ্ছে আপনি ডেটা তো ডেটা হচ্ছে এখানে একটা অ্যারে আকারে কি ডেটার অপশন দিতে হবে এবং আমরা এখানে সাকসেস অর্থাৎ সাকসেস তো এটা একটা ফাংশন এখানে একটা ফাংশন অবজেক্ট আকারে দিতে হবে তো এগুলো আমরা লাগবে তো চলুন আমরা লিখে ফেলি এগুলো আচ্ছা ইউআরএল আমরা ডাবল কোটেশন ডাবল ডট অ্যাডমিন ইউআরএল আমাদের এখানে লাগবে অ্যাডমিন অ্যাজাক্স পিএইচপি এই ফাইটা টাইপ তো পোস্ট আমরা দিয়েছি আর ডাটা আমাদের এখানে লাগবে অ্যাকশান তো আপনাদের হয়তো মনে আছে যে আমরা কি অ্যাকশন এখানে ইউজ করেছিলাম অর্থাৎ মাই অ্যাজাক্স অ্যাকশান যেই আমাদের অ্যাকশানটা অর্থাৎ ডাব্লিউ পি অ্যাজাক্সের সাথে যেটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকশান এরপরে সাকসেস ডাটাতে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা একটা অ্যালার্ট ডিসপ্লে করি যে আমাদের অ্যাজাক্সটা সঠিকভাবে আসছে কি না অ্যাজাক্স ওয়ার্কিং এটা লিখে আমি দিলাম এখন আমরা এই যে একটা শর্টকাট বানালাম জাস্ট একটা টেস্ট করার জন্য পেজে এটা আমরা এলিমেন্টারি পা যে কোনো জায়গাতে ইউজ করতে পারি আমরা একটা টেস্ট করার জন্য সহজে টেস্ট করার জন্য আমি একটা শর্টকোট এখানে বানালাম তাহলে এখন আমরা একটা নতুন পেজ তৈরি করি অ্যাজাক্স টেস্ট শর্টকোট তো এখন এইটাতে আমরা যাব তো অ্যাজাক্স বাটন কাল হোস রেজিস্টার দিতে হয়েছিল আচ্ছা তো আমরা এখন এটা ইন্সপেক্ট করি এখন আমি টেস্টে যাচ্ছি এখন ক্লিক করে অ্যাজাক্স ওয়ার্কিং মানে অ্যাজাক্স কাজ করছে তো আমরা যদি একটু ডিটেলে যাই অর্থাৎ এইখানে টেস্টে ক্লিক করলাম এবং আমরা দশটা পোস্ট এখানে পেতে চাচ্ছি লেটেস্ট দশটা পোস্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় কাজ করব সেক্ষেত্রে আমরা কাজ করব ঠিক এখানে এখানে আমরা কাজ করব তবে এখানে আমাদের আরও কিছু কাজ বাকি আছে যেমন আমরা যদি কোনো একটা এলিমেন্ট এখানে ডিসপ্লে করতে চাই যে আমরা কি ডেটা পেলাম যে এই ফাংশন থেকেই তো আমরা মূলত ডেটা পাচ্ছি কিন্তু আমরা জাস্ট একটা অ্যালার্ট ডিসপ্লে করলাম তো আমি এইখানে একটা ধরেন একটা ইউএ নিচ্ছি তো এটার একটা আইডি দিচ্ছি ইনফোন তো এখন আমি এইখানে ইনফো অ্যাপেন্ট অর্থাৎ আমি ইনফোর মধ্যে চাচ্ছি এবং এখানে ডাটা আমি যেই ডাটা পাচ্ছি সেই ডাটা আমি এখানে মানে এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি আচ্ছা আমরা স্টেমেন্ট লিখি যে তোমরা স্টেমেন্ট নিয়ে আসতে চাচ্ছি তো এখানে কি আসবে এই ইনফোতে ইনফোনে আসবে এই টেস্ট অর্থাৎ আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ করি মানে টেস্টে যাই সেক্ষেত্রে আমরা কি পাইলাম এখানে টেস্ট এবং টেস্টটা কোথা আসছে ইউএনের মধ্যে আসছে তো এই টেস্টটা কোথা থেকে আসছে এই টেস্টটা আসছে হচ্ছে এখান থেকে অর্থাৎ এইখানে আমরা কোয়েরি করতে পারি কি করে কীভাবে কোয়েরি করতে পারি আমরা নর্মালি আমরা যদি অ্যাডনে যাই আমরা এখানে একটা কোয়েরি আছে অর্থাৎ এই কোয়েরিটাই যদি আমি এখানে ইউজ করতে চাই ধরেন দশটা পোস্ট এলাই আকারে আসবে তো এখানে খেয়াল করেন আমাদের জাস্ট ইগো করলেই হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এখানে পোস্ট পার পেজ আমরা যাচ্ছি দশটা পোস্ট টাই ধরেন দশটা প্রোডাক্ট যেহেতু আমার দশটা পোস্ট নাই দশটা প্রোডাক্ট আমি এখানে যাচ্ছি কোয়েরি করতে সো আমরা এখানে খুব ইজিলি অর্থাৎ হোয়াইন ইন হোয়াইন তো এইখানে এখন আমি ইগো করব আপনি চাইলে এই স্টেমেলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন বা যেখানে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আর কি তো এখানে এখন এল আই এল আই তো আমি একোটা এখানে একো আমি ভেরিয়েবলটাকে কল করছি এস টি এম এল তো এল আইয়ের মধ্যে আমি যাচ্ছি ডাবল ডাবল ডট গেট দা অর্থাৎ নর্মালি আমরা যেমন শর্ট কোডের মধ্যে লিখি 
get data data আমার কি আসবে পোস্ট আসবে 10টা তাহলে এখন আমরা এখানে যাই তো টেস্টের এখানে আমরা এখন ক্লিক করছি তো খেয়াল করেন একটা পোস্ট আসছে আছে এখানে 10টা আসার কথা আচ্ছা এখানে আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপেন্ড করতে হবে এই পোস্টটা আমি লাস্ট ডেটটা আসছে সো আমরা এখন এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে html ইকুয়াল কিছু থাকবে না এখানে আর এখানে অ্যাপেন্ড হবে অর্থাৎ আরো বাকি যে পোস্টগুলো সেই পোস্টগুলো এটার সাথে যুক্ত হবে তো আপনি এখানে একটা কাজ করতে পারেন এটা একটা ডিভ নিতে পারেন ডিভ ডিভ আর এখানে আপনি ইউএল নিতে পারেন অর্থাৎ পোস্টের আগে একটা ইউএল শুরু হবে আর শর্টকোডের মতোই এখানে একটা ইউএল শেষ হবে তো তাহলে এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি সেক্ষেত্রে টেস্ট এবং এখানে আমি ক্লিক করছি এখানে কিন্তু এখন দশটা পোস্ট আসলো প্রোডাক্ট আসলো দশটা তো এখানে কিন্তু আমি যা ইচ্ছা সেটাই কোয়েরি করতে পারি এবং এটা অ্যাজাক্সের মাধ্যমে আসছে তো এভাবে যদি অ্যাজাক্স করেন সেক্ষেত্রে ডেটাবেজের কিছু সিকিউরিটি সমস্যা থাকতে পারে তো সিকিউরিটি সমস্যাগুলো কি কি সিকিউরিটি সমস্যাগুলো হচ্ছে আপনার যে কেউ দেখা যাচ্ছে অ্যাজাক্সের এখানে আপনার উন্মুক্ত থাকলে যাতে এই এই অ্যাজাক্স কোয়েরিটা সে অ্যাপ ইউজ করতে পারে তো সেটাকে আমাদের ফিক্স করতে হবে তো তার আগে আমরা আরও কিছু জেনে নিই আরও কিছু জানার মধ্যে আমরা এই ডেটার মধ্যে আরও কিছু পাস করতে পারি যেমন ধরেন আমি এখন চাচ্ছি আমাদের যদি আমরা অ্যাডমিনে যাই স্যাম্পল পেজের মধ্যে কি কন্টেন্ট আছে সেটা আমরা পেতে যাচ্ছি স্যাম্পল পেজের আইডি নাম্বার হচ্ছে টু তো আমি এখানে ডাটা আইডি তো ইকুয়াল টু টু দিয়ে রাখছি লোড স্যাম্পল পেজ কন্টেন্ট আমি এটা বললাম এখন আমরা জাস্ট স্যাম্পল পেজের যে কন্টেন্ট সেটা পেতে যাচ্ছি সেটা করতে হলে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেটা করতে হবে একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে এখানে ভার পেজ আইডি ইকুয়াল দিস অর্থাৎ এইটা এ টি টি আর অর্থাৎ কোন অ্যাট্রিবিউট আমি এখানে নিতে যাচ্ছি ডাটা আইডি অর্থাৎ ডাটা আইডি থেকে আমি নিতে চাচ্ছি তো এখন এইখানে আমি পেজ আইডি এই নামে একটা নতুন ভেরিয়েবল বা যে কোনো নামে নিতে পারেন এটার সাথে মিল হতে হবে এমন কোনো কথা নাই এটা পেজ আইডি নিলাম এবং পেজ আইডি হিসাবে আমি ওইটাই নিচ্ছি অর্থাৎ এটার সাথে এটা কিন্তু রিলেশন আমি এখানে পেজ আইডি গেট এই নামে দিলাম অর্থাৎ ডেটার মাধ্যমে পেজ আইডি গেট ভেরিয়েবলটাকে আমি পাস করছি পেজ আইডি গেটের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা হচ্ছে পাবে কোথা থেকে এখান থেকে অর্থাৎ এখানে আমি চেঞ্জ করলে তখন এটা ডায়নামিক হয়ে গেল এবং এই ডেটাটা আমরা যদি এইখানে আনতে চাই সেক্ষেত্রে ধরেন আমি স্যাম্পল পেজের কন্টেন্ট আনতে চেয়েছি তাই তো তো এখানে আমি ডিপ নিচ্ছি যেহেতু আমাদের এখন আর ইউএল দরকার নাই ডিপ তো আমরা একটাই পোস্ট নিব পোস্ট পার পেজ এবং পি ইকুয়াল এইখানে আমাদের ওই যে ইয়েটা আর এখানে পোস্ট টাইপ হবে পেজ এইখানে আমাদের ওই যে ডায়নামিক যে কন্টেন্ট সেই কন্টেন্ট নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ডায়নামিক যে আমাদের ভ্যালু সেই ভ্যালু সেই ভ্যালু নিয়ে আসতে হবে আমাদের যেটা লিখতে হবে ডলার সাইন আন্ডার স্কোর পোস্ট অর্থাৎ আমি পোস্টের ডেটাগুলো নিয়ে আসতে যাচ্ছি এবং আমাদের এখানকার আইডি দেওয়া আছে হচ্ছে পেজ আইডি গেট অর্থাৎ এই এটা আইডি পাওয়ার কথা তাহলে আমাদের এটা এলাই না এলাই আমরা এখানে এটা ডিপ লিখে দিই তো আমরা এখানে গেট দ্য কন্টেন্ট আপনি যদি এখানে অটোপি চান অটোপি আচ্ছা অটোপি ছাড়াই আমি জাস্ট কন্টেন্টটা নিয়ে আসার চেষ্টা করি এখন আমরা এইখানে রিফ্রেশ দিব অর্থাৎ এই লোড স্যাম্পল পেজ কন্টেন্টে ক্লিক করলে স্যাম্পল পেজের কন্টেন্ট আসার কথা খেয়াল করেন এখন কিন্তু আমার এখানে স্যাম্পল পেজের কন্টেন্ট আসলো অর্থাৎ আমরা যেটা শিখলাম এটা দিয়ে সেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো ভেরিয়েবলকে পাস করে এখানে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের এইখান থেকে ডেটা আসবে তাহলে খেয়াল করেন অ্যাজাক্স দিয়ে কত কিছু করা যায় এখন আমরা দেখব নোনস নোনস কিভাবে কাজ করে এবং আমাদের এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে বিফোর সেন্ট বিফোর সেন্ট মানে হচ্ছে যখন আমরা এখানে ক্লিক করব তখন আমরা এখন লোকাল হোস্টে কাজ করছি বলে খুব দ্রুত লোড হচ্ছে অর্থাৎ আমি এখানে গেলে খুব দ্রুত লোড হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা সার্ভারে কাজ করব এখানে একটা লোডিং বার দেখাতে হবে 
লোডিং বার দেখাতে হবে তাহলে ইউজার বুঝবে যে কোনো কিছু একটা ডাটাবেস থেকে কোয়েরি হচ্ছে তো সেই জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হয় বিফোর সেন্ট তো এইখানে আমরা সাকসেসের জায়গায় বিফোর সেন্ট লিখব এবং বিফোর সেন্টে আমার একটা ফাংশান হবে এবং আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে ইনফোতে আমি বলবো যে লোডিং একটা টেক্সট আসুক তো আমি এটা মুছে দেই সাকসেসটা তাহলে আমরা বুঝবো যে লোডিং হচ্ছে তো এখন আমরা এখানে যাই এখন এখানে গেলে এই যে লোডিংটা এখানে আসছে অর্থাৎ মানে লোড হচ্ছে তো যখন লোড হয়ে যাবে অর্থাৎ লোড যখন হবে তখন ইনফো আমি আবার এন্ট্রি করে দিব অর্থাৎ আমাদের ইনফোতে কিছু থাকার দরকার নেই আমাদের কন্টেন্ট চলে আসবে আর এই লোডিংয়ের আগেও যদি কোনো কন্টেন্ট থেকে থাকে সেটা আবার এন্ট্রি হয়ে যাবে এটা আমি বলে দিলাম তাহলে যেটা হবে মানে ক্লিক করলে লোডিং বার আসবে এবং তারপরে কন্টেন্ট আসবে আবার ক্লিক করলে কিন্তু কাজ হবে অর্থাৎ লোডিং আসবে তারপরে আবার কন্টেন্ট আসবে তো এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যে আপনি বিফোর সেন্ট দিয়ে লোডিং বারটা ইউজারকে ডিসপ্লে করাতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ইউআইটা দেখতে সুন্দর হবে এবং ইউজার বুঝবে যে কিছু একটা লোড হচ্ছে কারণ যখন অনেক কন্টেন্ট আপনি লোড করবেন তখন সেটা লোড হতে সময় লাগবে আচ্ছা এখন আমাদের যেটা ফাইনাল দেখা দরকার সেটা হচ্ছে ননস সিকিউরিটি তো ননসের জন্য প্রথমে আমাকে একটা ননস জেনারেট করতে হবে তা আমি এখানে একটা অপশন নিব ডাটা ননস ইকুয়াল এখানে আমি ননস জেনারেট করবো তো আমি যদি গুগলে সার্চ করি হাউ টু তো এখানে ননস জেনারেট করার জন্য ডাব্লিউপি ক্রিয়েট ননস এবং এখানে একটা নাম দিতে হবে যে আপনার যে অ্যাকশন সেই অ্যাকশনটা দিতে হবে অর্থাৎ এটার সাথে এই অ্যাকশনটা রিলেশন হয়ে যাচ্ছে এবং রিলেশন যখন হবে তখন ওই ননস ছাড়া কাজ করবে না অর্থাৎ অন্য কোনো ইউজার এটাকে আপনার সেটা মানে ইনভ্যালিড দেখাবে ননস বিভিন্ন সময় কাজে লাগে যেমন আমরা যখন প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ করে একটা ননস তৈরি হয় অর্থাৎ সেই অ্যাডমিনি প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করছে কি না তো সেইগুলো হচ্ছে এখানে ইউজ হয় তো আমি ডাব্লিউপি ক্রিয়েট ননস এটা দিয়ে আমরা ননস তৈরি করতে পারি এবং এটা একটা সংখ্যা একটা এনক্রিপ্টেড সংখ্যা তো ডাব্লিউপি ক্রিয়েট ননস এবং আমরা এখানে একটা ননসের নাম দিব যে যেই ননস আমরা ইউজ করছি সেটার নাম তো আপনি এটাকে ইউজ করতে পারেন তো এটা দিলে কি হয় আসলে এটা দেখার একটা বিষয় তো আমি যদি এখন যাই রিফ্রেশ এখন ধরেন আমি যদি ইন্সপেক্ট করি সেক্ষেত্রে এই যে এই যে এটা একটা ননস এটা কিন্তু রিফ্রেশ দিলে চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আমি যে এখন রিফ্রেশ দিচ্ছি এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে থ্রি এইট আচ্ছা এটা অন্য মানে অন্য সেশন আসলে সেশনের সময় তখন চেঞ্জ হবে ওকে তাহলে আমরা ননস তৈরি করলাম এখন ননস ভেরিফাই করব যখন আমরা ননস ভেরিফাই করে দেখব যে ননসটা সঠিক আছে তখনই আমরা ডেটা ডিসপ্লে করব অন্যথায় আমরা বলবো যে এরোর আসছে অর্থাৎ আমরা ননস ভেরিফাই করব কোথায় ননসটাকে আমরা অ্যাকশন অর্থাৎ ডাটা দিয়ে নিয়ে যাব অর্থাৎ ননস এবং আমরা এখানে ননস গেট লিখি আপনাদের যা বোঝার সুবিধার্থে আমি যেটা করি এই দুইটা একই লিখি তো আপনাদের এটা বোঝানোর জন্য এটার সাথে এটার কোনো রিলেশান নেই এটা বোঝানোর জন্য আচ্ছা ননস গেট আমরা এখান থেকে নিচ্ছি ডাটা ননস অর্থাৎ ডাটা ননস গেট থেকে আমি ননস নিয়ে নিলাম এখন আমরা এখানে ননস ভেরিফাই করব ননস যদি সঠিক হয় এফ আচ্ছা আমরা এফ এখান থেকেও করতে পারি আবার নিজেও করতে পারি তবে এখানে যেটা হবে যে কোয়েরি করার পরে দেখলো যে ননস নাই তখন হচ্ছে এখানে এর দেখাবে ব্যাপারটা এরকম না কোয়েরি করবে না এরকম তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে মানে সার্ভারে লোড টাইম কমবে অর্থাৎ এটা ননস যখন ভেরিফাই হবে তখন তো আমি এখানে আমাদের যাবতীয় কোড যেগুলো আছে সেগুলো সব এখানে দিয়ে দিব অর্থাৎ একোটা থাক এইটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম আর এইখানে আমি এখন এইচ টি এম এল ইকুয়াল অ্যালার্ট অ্যালার্ট ড্যানজার
এরর আপনি এখানে অন্য কিছু লিখতে পারেন আমি এখানে মার্কআপ করে সুন্দর করেও দিতে পারেন একটা বক্স আকারে এরর আসবে সেটা আপনার ইচ্ছা এখন ননস ভেরিফাই করব কিভাবে ননস ভেরিফাই করার ওয়ে এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনি ননস ভেরিফাই যদি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ডাব্লিউপি ভেরিফাই ননস এবার আপনি এখানে হচ্ছে আপনার যে ননস যেটা আপনি ক্রিয়েট করেছেন সেটা দিয়ে আপনি এখানে খুব ইজিলি ভেরিফাই করতে পারেন অর্থাৎ ডাব্লিউপি ভেরিফাই ননস তো এটা আপনাকে একটা মানে ভ্যালু দিবে তো আমি এখন হচ্ছে আমার যে ননস সেই ননসটা আমি এখন ভেরিফাই করব অর্থাৎ सठीक आना अच्छा भेरिफाइर बेपार बुझे दीची एखे जाए भूल हो माइ सिक्यूरिटी যেমন আমরা যদি এখানে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা আইডি জেনারেট হচ্ছে এটা তো আপনি জানতে পারবেন না যে কোন আইডিটা জেনারেট হচ্ছে এবং এটাতে ক্লিক করলে শুধু এই আইডি এবং এই ইউজারের জন্য এই আইডিটা কাজ করবে অন্য ইউজার বা ভিজিটরের জন্য কিন্তু এটা আবার আলাদা হবে আচ্ছা এখন আমি ধরেন এটা চেঞ্জ করে দিলাম এটা আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি একবার রিফ্রেশ না দিয়েও হবে রিফ্রেশ দিচ্ছি এখন ধরেন এটা আমি কোনোভাবে চেঞ্জ করে দিলাম এবং আমি যদি এখন যাই সেক্ষেত্রে আমার এরও দেখাবে তো এটাই হচ্ছে সিকিউরিটি যে এই ননসটা শুধুমাত্র এই ইউজারের ক্ষেত্রে কাজ করবে এবং ইউজার তো আর কখনোই জানতে পারবে না যে এই ননসটা এই ইউজারের জন্য ইউজ করছে তো এই ছিল অ্যাজাক্সের টিউটোরিয়াল অ্যাজাক্স দিয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন ধরেন আপনার একটা কন্টেন্ট আছে আপনি যাচ্ছেন কন্টেন্টটা মোডালে দেখাবে আপনি খুব ইজিলি মোডালে কন্টেন্ট দেখাতে পারবেন অর্থাৎ এখানে ক্লিক করবেন মোডালে সেই কন্টেন্ট চলে আসবে বা যে কোনো কিছু আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ডেটাবেস থেকে কোয়েরি করে নিয়ে আসতে পারেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি এখান থেকে অনেকগুলো ডেটা এন্ড পয়েন্ট তৈরি করতে পারবেন সেই এন্ড পয়েন্ট অনুযায়ী আপনি এইখানে সেই ডেটাগুলো ইউজ করতে পারবেন পোস্ট আন্ডারস্কোর পোস্ট দিয়ে আন্ডারস্কোর পোস্ট দিয়ে যে কোনো প্যারামিটার আপনি এখানে ইউজ করে এটাকে আপনি নর্মালি অন্যভাবে যেভাবে আপনি শর্টকাট ইউজ করেন সেভাবেই কিন্তু আপনি এখানে খুব সহজে করতে পারবেন এবং এটা হচ্ছে খুব ইজিলি যে কোনো ফাংশনে আপনি ইমপ্লিমেন্টও করতে পারবেন तो करब आगामी क्लस एजाक्स दिए सेक्शनटी तैरि कर चेषा करब अर्थात हमारे कैटागरि सिलेक्ट थक एक कैटागर जो थामने से थामनेलटा एखे शो कर तपर से कैटागर जो पोस्टगुलो से पोस्टगुल्लो शो कर बै डिफल्ट नये पोस्ट शो करब यूजार चाहले नय पंदर पोस्टो शो कराते पर सरकम अपशन दीब अर्थात जख कैटागर तो क्लिक करब एखे सुंदर एक लोडिंग बार आस এবং যখন লোডিং শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা পোস্টগুলো এখানে দেখতে পাব তো তাহলে আজকের অ্যাজাক্সের বোনাস যে টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই আপনারা অ্যাজাক্সের বিভিন্ন কুইরিগুলো আপনি এখানে টেস্ট করবেন এবং অ্যাজাক্সের যে ফাংশনগুলো কীভাবে কাজ করে সেগুলো আপনি দেখে ফেলবেন তো আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ